Hello po! Para sa ating bagong video tutorial ngayon, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng mail merge. Ang mail merge ay ginagawa para maiwasan natin ang paggawa ng multiple documents na pare-parehas lang ang content at may ilan lang tayong field na kailangang palitan. Katulad na lang ng halimbawa nating document. Ang document na ito ay sample certificate na ginawa ko lamang para sa ating video tutorial. Halimbawa, ang gusto natin palitan ay name, school name, at itong his or her. So, his kapag ang tatanggap ng certificate, halimbawa ay lalaki, and then her kapag ang tatanggap ng certificate ay babae. So, halimbawa, yun yung gusto natin gawin. So, instead na gumawa tayo ng multiple documents na magkakaiba yung mga file or files or text, pwede, pwede tayong gumamit ng mail merge para, may, para mabawasan natin ang mga document pages natin. At kapag alam na natin kung ano ang mga field or part ng document na gusto natin pagtan, i-click natin ang mailing style sa ating ribbon, sunod, gumawa tayo ng database kung saan makikita natin yung select recipients na button. Kung wala pa tayong database, pwede natin i-click ang type a new list. Or kung meron naman tayong nagawa na database sa ating access or Excel, i-click ang use an existing list. Or pwede din tayong gumamit ng Outlook Contacts especially kung meron tayong OneDrive na kistol sa iyong laptop o computer. Halimbawa, wala pa tayong contact. So, pipiliin natin ang type a new list para gumawa ng ating data or contacts. Kapag nag-open na ang dialog box na new address list, makikita natin ang iba't ibang field tulad ng title, first name, last name, company, address, city, state, and so on. Pero dahil hindi lahat ng field name natin ay gagamitin natin at sa ating example ay tatlo lang ang kailangan natin, i-customize natin ang field at para mo-customize, i-click natin ang customize column. At kapag kinik natin yung customize column, so lalabas yung dialog box na customize address list. Kung saan dito sa ating customize address list, makikita nyo lahat ng field names na available. So gagawin natin ay i-delete or i-remove natin ang mga field na hindi natin kailangan. I-select yung field na hindi kailangan. For example, itong email, then i-click ang delete. Then, i-click ang yes. Then, ulit-ulitin lang natin yung ating steps para matira lang yung field na kailangan natin for our uh, document. So, city, delete. Address line, delete. Okay. Okay, so kung makikita nyo dito, so tatlo na lang yung natira kasi tatlo lang yung kailangan nating field para sa ating document. So, makikita natin na itira natin yung title, first name, and then last name. Pero kung titignan natin yung document natin kanina, so uh, meron tayong uh, name, at saka school name, at saka yung is our name. So, pwede natin siyang i-rename. So, pwede yung title, pwede natin gawin his or her. And click OK. Then, itong first name, instead na first name, gawin natin siyang name. Then, click OK. Then, itong last name, gawin natin school name. Then, click OK. Then, kapag OK na, na-customize na natin, and then, na-rename na natin yung mga field names, click natin ang Okay, so kapag na-finalize na natin yung mga field names, so pwede na tayo maglagay ng ating uh, data. So, dito, makikita natin yung arrangement. Mauna yung his or her name and then 
school name. So, pwede natin yung i-adjust para mas mabasa natin yung complete field names. Then, halimbawa itong his or name. So, customize ulit natin. So, ibaba natin siya. So, after na siya ng name, then click OK. So, halimbawa, okay, so maglagay tayo ng sample name. Then, i-click nyo lang yung tab. Okay, para ma papag-proceed tayo into next row. So, i-adjust ko lang to para mas mabasa natin yung nilalagay natin data. Then, halimbawa, lagay pa tayo ng another data. Okay, then, isa na lang. So, try natin maglagay ng tatlo na data. Okay. So, for example, okay na yung ating uh, address list. So, i-click natin yung okay. Pag na-click natin yung okay, so, ang sunod natin gagawin ay isi-save natin ang ating ginawang database. So, dito sa save as address list, so, ilalagay natin din yung file name, for example, sample list, and then, i-click natin yung save. And then, kapag naisave na natin yung ating list, so, pwede na tayong maglagay ng ating merge field. So, una, hahanapin, uh, i-highlight natin Uh, i-highlight natin yung uh, part or uh, part ng ating document na gusto natin uh, palitan. So, pag na-highlight na, so go to insert mail, merge field and then, di sa part na yan, so ang ilalagay natin ay name. Then, i-enter lang natin. Then, dito si school, ang ilalagay natin ay school name Then, dito, sa his or her, ilagay natin is itong his, her. Okay? So, after natin mailagay ang lahat ng merge field, so, pwede natin makita or ma-preview kung mag insert yung data sa ating document. So, paano? So, i-click natin dito, dito sa mailing stub pa din. So, may makikita tayo dito preview result. So, kapag kinilip nyo yan, So, makikita nyo yung mga uh, data na nilagay natin sa ating uh, database. So, pwede din natin makita yung iba pa natin data. So, dito, meron tayong option dito na next record. Click natin. So, kita natin yung ating second record. Then, yung ating third record. So, what if kung uh, meron tayong idadagdag na data? So, paano natin ma-edit yung database natin? So, ganito lang. So, i-click. So, sa mailing stop pa din, i-click lang yung edit recipient list. And then, kapag lumabas na yung mail merge recipients dialog box, i-click lang natin dito sa data source, yung ating uh, sinib kanina na database. Then, i-click natin yung edit. So, pag uh, kinilig natin yung edit, so, makakapagdagdag ulit tayo ng uh, another uh, data. So, for example, maglalagay ako ng sample. And then, click natin OK. Then, do you want to update your recipient list and save these changes to sample list? Okay, click yes. Then, click okay. So, tignan natin kung uh, mag-a-appear yung uh, inad natin na data. So, makikita natin dito na nag-add yung bago nating inad na data. So, yan po. So, alam na natin kung paano gamitin ang mail merge sa ating Microsoft Word. So, sana nakatulong ang aking 
uh, simpleng video tutorial na ito. At sana uh, wag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Uh, mag-like na rin and then mag-comment at pwede nyo din i-share ito sa inyong mga friends. So, hanggang dyan na lang. Maraming salamat!